హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి మనం గతంలో చేసిన వీడియోకి చాలామంది విద్యార్థులు మరియు అభ్యర్థులు వాళ్ళ యొక్క సందేహాలను ప్రశ్నలను మన కమెంట్ రూపంలో తెలియజేయడం జరిగింది ఓకే ముఖ్యంగా ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా సిలబస్ ఏంటి ఏ టాపిక్స్ని చదవాలి ఏ బుక్స్ని చదవాలి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎంత అదేవిధంగా ఇలాంటి రకరకాల డౌట్స్ని వాళ్ళు కమెంట్స్ రూపంలో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ వీడియో సెషన్లో మనము ఆ డౌట్స్ అన్నీ అదేవిధంగా ఈ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించిన సిలబస్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అయితే ఈ వీడియోని ముఖ్యంగా మనము తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన సంవత్సరం తర్వాత అంటే రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో సింగరేణి సంస్థలో జూనియర్ అసిస్టెంట్ నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదలవ్వడం జరిగింది సో ఈ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నోటిఫికేషన్లో విజయం సాధించి ప్రస్తుతం జూనియర్ అసి అసిస్టెంట్లుగా పనిచేస్తున్న మా విద్యార్థుల నుండి లభించిన ఇన్పుట్స్ ద్వారా మనము ఈ వీడియోని రూపొందిస్తున్నాము సో వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారం ఎక్కడి నుండి ప్రశ్నలు వచ్చాయి ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగారు ఏ టాపిక్స్ నుండి ప్రశ్నలు అడిగారు తదితర విషయాలన్నీ కూడా మనం తీసుకొని ఈ వీడియోని రూపొందించడం జరిగింది ఓకే సో ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ఈ ఎగ్జామినేషన్ తెలుగులో జరుగుతుందా ఇంగ్లీష్లో జరుగుతుందా సో ఫస్ట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ దట్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ వుడ్ బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓకే సో క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఎగ్జామినేషన్ యొక్క టోటల్ మార్క్స్ ఎంత అంటే ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ ఫర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉందా సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ విషయానికి వస్తే మనకి లాస్ట్ టైం జరిగిన ఎగ్జామ్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది లేదు ఓకే సో ప్రస్తుతం నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుందా అంటే నైంటీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉండకపోవచ్చు రైట్ సో అదేవిధంగా ఒకసారి మనము సిలబస్ విషయానికి వద్దాం ఓకే సో సిలబస్ విషయానికి వస్తే సిలబస్లో ముఖ్యంగా మనకు చాలా టాపిక్స్ని ఇచ్చారు అండ్ ఈ టాపిక్స్ని మనం ముఖ్యంగా ఐదు విభాగాలుగా డివైడ్ చేశాము ఒకటి జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ నెక్స్ట్ అరిథ్మెటిక్ ఆ తర్వాత రీజనింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ సో ఈ ఐదు విభాగాల నుండి మనకు క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం జరిగింది అండ్ ముఖ్యంగా జనరల్ నాలెడ్జ్ విభాగం నుండి కనుక చూసుకుంటే మనకు అరవై నుండి డెబ్బై ప్రశ్నలు జనరల్ నాలెడ్జ్ నుండి అండ్ విత్ రిగార్డ్ టు అర్థమెటిక్ వీ హ్యావ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ and with regard to reasoning 20 to 25 questions and with regard to general english 20 to 25 questions and computer awareness vishayan koste 10 questions anevi ee aidu section la nundi adagadam jarigind anamata okay so general knowledge vishayan koste emem topics nundi లేదా ఏ సబ్జెక్ట్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనేది మన మెయిన్ సందేహం రైట్ సో జనరల్ నాలెడ్జ్ విషయానికి వస్తే మనకు ముఖ్యంగా ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఓకే ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆ తర్వాత ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇండియన్ పాలిటీ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఓకే కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి తెలంగాణకి సంబంధించిన తెలంగాణకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇందులో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట ఓకే సో తెలంగాణ మ్యాటర్స్ అని మనం చెప్పుకుందాం ఓకే సో తెలంగాణ హిస్టరీ కానివ్వండి తెలంగాణకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ కానివ్వండి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో కరెంట్ అఫైర్స్లో ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి current affairs from regional level national level and international level shall be asked right and apart from these five topics another important topic would be the sixth topic that is awareness on singareni okay awareness on singareni so these are the six broad chapters from where the questions from general knowledge would be asked ఓకే ఇవే కాకుండా మనకు జాగ్రఫీ అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అవుతుంది ఓకే సో మొత్తంగా జనరల్ నాలెడ్జ్ విషయానికి వస్తే మనకు ఈ ఏడు చాప్టర్ల నుండి లేదా ఈ ఏడు సబ్జెక్ట్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అన్నమాట ఓకే సో మరి క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది సో వాజ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్ట్ ఆర్ వాజ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీ అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ లాస్ట్ టైం నిర్వహించిన పరీక్ష డిఫికల్టీ లెవెల్ని కనుక మనం ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తే ఇట్ వాజ్ ఎబిట్ ఈజీ టు మోడరేట్ లెవెల్ ఓకే సో ఈజీ నుండి మధ్యస్థంగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది లాస్ట్ టైం ఓకే సో ఈసారి కూడా ఈజీ నుండి మధ్యస్థ లెవెల్లో ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే అది మనం చెప్పలేము ఓకే అదేవిధంగా బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ని లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్లో అడగడం జరిగింది మరి ఈసారి కూడా బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ని అడుగుతారా అంటే అది కూడా మనం చెప్పలేము సో మనం ఈ ఎగ్జామ్లో విజయం సాధించాలి అని అంటే 
thorough preparation ane do undali and basics to paatu koncham in depth knowledge kuda manaku avasaram okay so general knowledge vishayan koste these are the seven important subjects you should focus upon right and next arithmetic vishayan koste arithmetic nundi maniki 20 to 25 questions vastunnai okay and what are the chapters from which these questions on arithmetic are asked anante arithmetic vishayan koste maniki first ga percentages nundi aa tarvata profit and loss and next we have discounts okay and next simple interest and compound interest clear and next time and distance okay so ee time and distance lo manaki rakarakala modules untayi kada streams ani aa tarvata boats ani and next trains ani so ee vidhanga rakarakala modules nundi time and distance dwara questions adigaru and next time and work okay so ee time and work lo baganga pipes and cisterns and next maniki work efficiency meeda questions adigaru and next adhe vidhanga ratio and proportion okay aa tarvata we have partnership partnership and next ages me the question are garu okay and next we have averages okay averages clear and next allegations and mixtures allegations and mixtures and apart from these there were also questions from pure maths category also okay so sorry pure maths category in gankaman analyze just a mensuration mensuration and then we were we were having questions from trigon uh, trigonometry trigonometry and next geometry geometry algebra algebra okay basic statistics leda basic stats anantunnamu okay and next we have hcf and lcm okay so these are the important topics with regard to arithmetic okay so ee video lo manamu ye books ni prepare avvali ye books ni general books ga theesukon chadavali anedi kuda manam discuss chestam so with regard to arithmetic these are the important chapters from which questions are being asked right and next reasoning vishayanki vaste reasoning lo manaki rakarakala topics nundi questions vachayi like calendars okay calendars and next we have dice okay number series number series and next letter series letter series aa tarvata coding and decoding okay and then we have blood relations okay blood relations and next we have directions directions and then we have clocks aa tarvata sequences sequences and adhe vidhanga non verbal reasoning okay non verbal reasoning aa tarvata we have ranking and syllogism syllogism so these are the important chapters with regard to what reasoning okay so ivi reasoning lo mana mukhyanga prepare avalsina topics adhe vidhanga general english general english vishayanki vaste questions ekkada ekkada undu adigaru ante direct and indirect speech okay aa tarvata manaki question tags question tags and next active voice passive voice okay active voice and passive voice adhe vidhanga synonyms synonyms and next we have antonyms antonyms and identify the parts of speech okay parts of speech parts of speech and akarga maniki passages okay so last time exam lo passages ane levu but oka oka abhyarthi yokka understanding capability telusukovali anante passages kuda chaala mukhyam kabatti passages nundi kuda questions vache chances untunnai anamata okay so these are the basic chapters from which you have to prepare for the upcoming junior assistant examination of singareni clear and next computer awareness vishayanki vaste maniki 10 questions computer awareness nundi vastunnai and computer awareness lo maniki mukhyanga hardware ओके లేదా సింపుల్ గా ఈ చాప్టర్ ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే కంప్యూటర్ పెరిఫెరల్స్ అనొచ్చు కంప్యూటర్ పెరిఫెరల్స్ ఆ తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఓకే అండ్ దెన్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేजेस కంప్యూటర్ లాంగ్వేजेस ఓకే సాఫ్ట్‌వేర్స్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ 
అదే విధంగా మనకి ఇతర సమాచారం కంప్యూటర్ కి సంబంధించి ఇంటర్నెట్ ఓకే ఇంటర్నెట్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఓకే సో బేసిక్ లెవెల్ లో మాత్రమే కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ని మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే సో ఇన్ డెప్త్ గా పోవాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఇట్ జస్ట్ క్యారీస్ టెన్ క్వశ్చన్స్ రైట్ సో ఇవి ఎవరైనా సాల్వ్ చేస్తారు బేసిక్ కంప్యూటర్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు ఒక అవగాహన అనేది వచ్చింది సిలబస్ ప్రకారం రైట్ సో జనరల్ నాలెడ్జ్ లో ఏడు సబ్జెక్టులు అదే విధంగా అర్థమెటిక్ విషయానికి వస్తే మన ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ రీజనింగ్ విషయానికి వస్తే ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అండ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ లో క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ లో క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేశాము ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద సిలబస్ ఫ్రమ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఓకే ఇప్పుడు చాలా మంది అభ్యర్థులకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఏంటి అని అంటే బుక్స్ ఏమున్నాయి మార్కెట్లో అంటే బుక్స్ విషయానికి వస్తే జీకేకి సంబంధించి లూసెంట్ జీకే బుక్ ఓకే లూసెంట్ పబ్లికేషన్స్ వారి జీకే బుక్ ని అదే విధంగా తెలంగాణకి సంబంధించిన సమాచారం కోసం మనకి ఆర్ గుప్తా ఆర్ గుప్తా అని ఒక తెలంగాణకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కి సంబంధించి ఒక బుక్ ఉంది అండ్ అరిథమెటిక్ విషయానికి వస్తే అరిహంత్ ఓకే సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ అయినా పర్లేదు అరిహంత్ అయినా పర్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ రీజనింగ్ విషయానికి వస్తే కూడా మనకి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ ఓకే అండ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ విషయానికి వస్తే మనకి ఎస్పి బక్షి ఎస్పి బక్షి క్లియర్ సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ ఫ్రమ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో అదే విధంగా సింగరేణి మీద సింగరేణి మీద అవేర్నెస్ కి సంబంధించి సమాచారం కోసం అచీవర్స్ అకాడమీలో ఉన్న వీడియోస్ ని మీరు చూడొచ్చు ఓకే దీస్ ఆర్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం సిలబస్ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి అసలు ఈ ఎగ్జామినేషన్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది అని ఏమని చెప్పాను నేను ఈజీ టు మోడరేట్ లెవెల్లో ఉంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నోటిఫికేషన్లో అని చెప్పాను మరి ప్రస్తుతం ఎలా ఉంటుంది అంటే మోడరేట్ టు డిఫికల్ట్ లెవెల్లో ఉండొచ్చు అవునా ఎందుకు అంటే అభ్యర్థులకు సింగరేణి ఉద్యోగాల మీద వచ్చిన అవగాహన కావచ్చు అండ్ పెరుగుతున్న పోటీ కావచ్చు ఎగ్జామినేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది అనే భ్రమను మనం వదిలేయాలి సో ఎగ్జామినేషన్ టఫ్గా ఉండబోతుంది అనే కాన్సెప్ట్ని మన మైండ్లో పెట్టుకునే మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే సో లాస్ట్ టైం కట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ని కనుక మనం చూసుకుంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఎన్ని మార్కులకు కండక్ట్ చేస్తున్నారు నూట మార్కులకు అవునా కానీ ది క్వశ్చన్ నూట యాభై మార్కులను స్కేలింగ్ పద్ధతి ద్వారా వంద శాతాన్ని కుదించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో బై అ ప్రాసెస్ కాల్డ్ స్కేలింగ్ దీస్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఆర్ బ్రాట్ డౌన్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం పర్సెంటేజ్ యూ హ్యావ్ టు ఆప్టైన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సెక్యూర్ ఎ జాబ్ అని అంటే మనకి దాదాపు అబౌ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ రావాలి ఓకే సో నువ్వు ఎంత పర్సెంటైల్ని స్కోర్ చేయాలి జాబ్ రావాలి అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబౌ మార్క్ని నువ్వు స్కోర్ చేయాలి అండ్ ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్నే మన మార్క్స్లో కనుక ఒకసారి రిప్రజెంట్ చేస్తే మార్క్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే వన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ టు వన్ ట్వంటీ ఓకే సో మినిమం నూట యాభైకి నూట పదిహేను నుండి నూట ఇరవై మార్కులు నువ్వు ఈ ఎగ్జామ్ లో సంపాదించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఓకే అదే విధంగా మనకి లోకల్ ఓపెన్ సో ఈ కేటగిరీస్ కి సంబంధించి చాలా మంది అభ్యర్థులు డౌట్స్ ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ లోకల్ అభ్యర్థి ఎవరు అంటే పాత నాలుగు జిల్లాలు ఏవేవి వరంగల్ కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ ఖమ్మం ఓకే సో ఈ నాలుగు చెం జిల్లాలకు చెందిన అభ్యర్థులను లోకల్ అభ్యర్థులుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది అండ్ నాన్ లోకల్ అభ్యర్థులు ఎవరు అంటే తెలంగాణ ఇతర జిల్లాలకు చెందిన అభ్యర్థులను నాన్ లోకల్ జిల్లా అభ్యర్థులుగా పరికరిస్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మన అకాడమీలో ఉన్న చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఏపీ వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చా అని అడగడం జరిగింది ఓకే సో దేర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ అండ్ దిస్ నోటిఫికేషన్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టువర్డ్స్ తెలంగాణ ఓకే సో ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా అప్లికేషన్ కానీ లేదా ఏపీ వాళ్ళు ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు అప్లై చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు తెలంగాణ వాళ్ళు మాత్రమే ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేయాలి అండ్ సింగరేణి కాలరీస్ 
ఉన్న నాలుగు జిల్లాల అభ్యర్థులను మాత్రమే లోకల్ అభ్యర్థులుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక రిజర్వేషన్ రూల్స్ విషయానికి వస్తే ఈ రిజర్వేషన్ అనేది పర్టికులర్ గా మనం ఇప్పుడే క్లారిటీకి రాలేము నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాతే రిజర్వేషన్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనం చెప్పొచ్చు బట్ ఎస్ దేర్ వుడ్ బి రిజర్వేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ కేటగిరీ ఓకే సో ఓసీకి పోస్టులు ఉంటాయి అదే విధంగా ఓబీసీ రిజర్వేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓకే కొత్తగా ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్ రిజర్వేషన్ అనేది కూడా ఈ పోస్టులకి ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే అదే విధంగా ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ విషయానికి వస్తే ఎస్సీ కష్ట కట్ ఆఫ్ ఎంత బీసీ కట్ ఆఫ్ ఎంత అని మళ్ళీ మీకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అవునా సో ఈ రిజర్వేషన్స్ మీద హోప్ పెట్టుకునే కన్నా మన ఆప్షన్ ఎలా ఉండాలి అంటే జనరల్లో పోస్ట్ కొట్టాలి అనే విధంగా మన ప్రిపరేషన్ ఉండాలి సో సో ఇక ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే క్రితం సారి నోటిఫికేషన్లో మనం చూసింది ఏంటి అని అంటే ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ విత్ కంప్యూటర్ డిగ్రీ అని ఇవ్వడం జరిగింది అన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఎవరైనా డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థి అలాగే అతనికి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ మీద ఒక డిప్లొమా ఉండాలి ఓకే సో కంప్యూటర్ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ని కూడా అతను ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఓకే సో ఇది ఏదైనా డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థుల క్వాలిఫికేషన్ అదేవిధంగా కొందరు అభ్యర్థులు డిగ్రీలో కంప్యూటర్స్ని ఒక సబ్జెక్ట్గా చదివి ఉంటారు లైక్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ సో దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఓకే సో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎక్స్ట్రా సర్టిఫికేట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక బీటెక్ అభ్యర్థుల విషయానికి వస్తే ఈ బీటెక్ లో వాళ్ళు కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్ ని తమ గ్రాడ్యుయేషన్ లో భాగంగా చదివి ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఈ ఎగ్జామినేషన్ కి ఎలిజిబుల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక చాలా మంది మహిళా అభ్యర్థులు కూడా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉంటుందా అని కూడా అడగడం జరిగింది ఎస్ దేర్ వుడ్ బి రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ పోస్ట్స్ ఆల్సో అండ్ నెక్స్ట్ మనకి మీడియం ఓకే సో ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ ఏ మీడియం లో జరుగుతుంది అని అంటే ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది దేర్ వుడ్ బి నో బైలింగ్వల్ క్వశ్చన్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటాయి ఓకే సో తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులకి ఇది కొంచెం కష్టంగా అనిపించవచ్చు బట్ అతి త్వరగా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మీరు దీన్ని కూడా అధిగమించే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే సో ఇక నెగిటివ్ మార్కింగ్ విషయానికి వస్తే నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది క్రితం సారి జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో లేదు ఇప్పుడు పెడితే పెడితే పెట్టవచ్చు సో అది అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం దాని మీద ఒక క్లారిటీకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి అనేది కూడా చాలా మంది అభ్యర్థులు అడిగారు సో ఇంటర్నల్ కేటగిరీ విషయానికి వస్తే సింగరేణి సంస్థలో ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకి సంబంధించిన రిజర్వేషన్ లాగా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే మరి ఎక్స్టర్నల్ వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ వాళ్ళకి క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకటే విధంగా ఉంటుందా అంటే ఉండదు ఇంటర్నల్ వాళ్ళకి వేరే క్వశ్చన్ పేపర్ అదే విధంగా ఎక్స్టర్నల్ వాళ్ళకి వేరే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది అండ్ ఇంటర్నల్ వాళ్ళకి సపరేట్ వెయిటేజ్ అనేది కూడా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇంటర్నల్ వాళ్ళతో మనకు పోటీ అనవసరం ఎక్స్టర్నల్లోనే మన పోటీ ఉండాలి ఓకే అండ్ అదే విధంగా ఏజ్ లిమిట్ కి సంబంధించి క్రితం వీడియోలో మనం క్లియర్ గా చెప్పాము అయినా కూడా చాలా మంది అభ్యర్థులు మళ్ళీ ఏజ్ లిమిట్ గురించి అడగడం జరిగింది సో జనరల్ వాళ్ళకి థర్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ దేర్ వుడ్ బి రిలాక్సేషన్ ఫర్ అదర్ క్యాస్ట్ ఓకే సో జనరల్ వాళ్ళకు అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ముప్పై సంవత్సరాలు ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే ఐదు సంవత్సరాల రిలాక్సేషన్తో ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అన్నమాట సో ఈ సిలబస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సిలబస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అచీవర్స్ అకాడమీ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక ఆన్లైన్ మాడ్యూల్ని వాళ్ళ యాప్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ యాప్ని కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కింద వీడియోలో ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా వీఆర్ ఆల్సో ప్లానింగ్ ఫర్ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ ఇన్ వెరీ సూన్ అండ్ ఈ కోర్సుకి సంబంధించి కూడా రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి సో ప్లీజ్ బుక్ యువర్ స్లాట్ అట్ ద ఎర్లీయెస్ట్ అండ్ నెవర్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అచీవర్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అండ్ ఈ వీడియోలో మెన్షన్ చేసిన ఇతర విషయాలకు సంబంధించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ కనుక మీకు ఉంటే ప్లీజ్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ థ్యాంక్